、えー、糸崎君代です。えっ、ー、とね、象徴会とは何かについて喋、えー、っているシリーズですけども、えー、先ほどその象徴会と、えー、芸,芸術の話しましたけども、なかなかね言葉は難しいというかね説明っていうのは難しいというかね、いろいろねやっぱり何説明してもねこう、えー、言葉が足りないというかね、えー、説明が違ってしまうというかね、その先ほどその。芸術を作品を作るということはその作品の中にその独自の法則を、ね、成り立たせるというような話をしましたけどもしかしねこのね独自の法則、ね、独自の決まり事独自の象徴会というのはね実はそ,のそういう単純な話ではなくてですね,あのね確かビトゲンシュタインだったかなその独自言語が可能かっていうね思考実験をしたらしいんですね。で自分だけが分かる言語っていうのをね、えー、考えてみ見たんですけどそれはね不可能だというふうなね、えー、結論に、えー、達したんですよだから、えーまあ、日本語で言うとこう人間の顔顔ですねでこう眼鏡ですねで鼻があって、えー、そしてと後ろにはビルが並んでいますというふうにして、えー、日本語っていうのはその多くの人にこう共通して使われる言葉なので、えー、日本語というふうになるんですけども。それをその、えー、独自言語ね、えー、私はこれを顔と言い、えー、これを、えー、猫と言いね、えー、私がこれこれもなんだろうね、えー、と犬と言いましょうとかねそういうふうにして自分独自の言語っていうのをねシミュレートして頭の中でこう、えー、考えてそれが成り立つかどうかっていうとねそれはね、えー、成り立たないと。いう結論に今、えー、出したわけなんですねでそうするとそのうんそれをその美術作品に芸術作品にその考えを、えー、応用するとねそのやっぱりその芸術作品の中だけでその芸術作品の中だけで成り立つ法則っていうのはねどうもねこうありえないと。えー、いうことなんですよでね実際にそのさっき私の自分のフォトモのね、えー、説明しましたけども私のフォトモ作品、あのー、はあり手に言うと写真を切り抜いた立体ですけどもその中にその、えー、遠近法を、えー、取り入れているんですねで、まあ、その遠近法っていうのはその私なりの独特の遠近法ですけども、あのー、しかしね、まあ、絵画の遠近法とねあと写真の遠近法と無関係ではないわけですよね。でそういうものを、えー、法則として取り出して、えー、作品の中に、えー、また独自の法則として、えー、反映させているということでありまして、あのー、決してその、えー、ホトモだけのオリジナルの法則ではないわけなんですね。で、まあ、先ほどからその例に挙げている、えー、彦坂直良先生の、えー、作品についてですけども、えー、彦坂直良先生も見てるとねやっぱりその作品の中に独自の法則がね、えー、成り立っているんですけどもしかしそれは例えばその黄金律であったりとかね、えー、あと色彩の法則であったりとかね、えー、あとその、まあ、フラクタル理論も取り入れておられるんですけどねでそういうものをそのやっぱりそすでにある法則を、えー、独自の仕方で、えー、取り込んでそして独自の仕方で解釈して、えー、それをまあ展開しているということなのでその,その作品オリジナルの、えー法則ではなないわけなんですねでそれに対してだからその、えー、岡本太郎が、えー、言うようなそのその法則なんか無視しろと、ねえー、そういうお前の気持ちをぶつけろっていうような、えー、芸術ですねあとその、まあ、これもたびたび引き合いに出していますけども1980年代の日本の美術ですね。イメージの、えー時代の美術それはその森村康政さんも、えー、シンポジウムでその私の作品というのはイメージを、えー、基礎に、えー、置いているというふうにおっしゃってますけども、えー、そういうイメージに基礎を置いた作品というのはその、まあえー、法則が、えー、ないんですねでもう一つ言うともう単純な法則で成り立っていると、えー、結局ね人間ね何作ったってね法則にこう縛られてしまうわけでしてね。えー、何も考えないと、えー、単純な法則に、えー、縛られてで結局ねそこあの作品がねこう単純化してしまってね、えー、どれ見てもねなんか似,似,た似たような感じですねっていうしてね、えー、似たような感じですねっていうふうにしてね、えー、言われてしまうわけなんですね。えー、ですから、あのーまあ、そのように、あのーまあ、法則というのは
、えー、大切ですけどもそれはそのすで、えー、にある法則ですね、えー、それをこう,うまく、えー、どう取り入れるかっていうことですねでそれにやっぱりねそのね世界はその法則で成り立っているということをねちゃんとね意識しなきゃいけないわけですねでどんな法則があるのかっていうのをちゃんとお勉強して知らなきゃいけないですねだからねやっぱりね勉強が必要だということなんですねだからその私は自然の法則をね知るために最初は自然科学を勉強し始めたんですよでそれはその、えー、まあ岡本太郎的なその自然の法則に身を任せろというねそういう教えにまあ自分なりにしたかったというかねまあその自然を賛美するというのもその岡本太郎以前にねその日本古来のね伝統ではあるんですね他の動画でそれ話しましたけどもその日本っていうのは自然豊かな国なんで文明国ではありますけどもそのある意味自然の法則に屈したという面がありましてだからその自然の法則と人間の決めたその文明の法則がまあよく言えばうまい具合に融合しているとまあ大体芸術というのはそういうものでありましてねあのまあ具象絵画というのはそういうことなんですよあのレオナダ・ヴィンチがしたっていうのはしようとしたことっていうのはそういうことなんですよ一方では自然科学者でありまして自然科学者でありましてえーまあ、自然をね具体的にその人体もそうですけどね具体的に精密に解剖してねその構造をねよく理解してで,でその自然物を画面に描く際にそのやっぱりその比率であるとかね色彩であるとかねそういうその法則を人工的な法則をまたその画面の中に導入してだからこう自然の法則と人工的な法則がね、絵画の中で融合しているので、まあ、非常にこう豊かで奥深い作品になっているわけなんですけども、あのーまあ、それはだからその現代になってその抽象絵画を描く場合にも、えー、やっぱりその<笑>必要になることでありますね。それでもうね喋ってる間にねな何を話そうとしてい,い,いたのかなっていうのはね、えー、分かんなくなってしまうところがあるんですけどね、えー、あのー、あそうそうだからあのー、あそれとねあのー、やっぱりあのーまあ、これは彦坂先生の教えでもあるんですけどもその説明ってのはあくまでもあ後付けなんですね。えーだからそのまず作品がいいというね作品の良し悪しがまず問題で、えー、あってで後から分析するとまあいろんな説明が、えー、つくわけなんですけどもだからその、まあ、何でもそうですけど先に現象があるわけですね現実があるわけですねで、まあ、こ,の現この場合の現実っていうのはそのね、えー、羅漢が言うところの現実界とはちょ,ちょっとち違うんですけどね、まあ、ちょっと違うというかねそのラカンが言う現実界もねその実際にラカンのね、えー、著作を見ると現実界とはこういうものですというね、えー、説明はしてないんですね。で話の中にこう突然現実界という言葉が、えー、出てきて、えー、何の説明もなしに出てくるんですね。で,でその前後の文脈から現実界というのはどういうものかっていうのはね、えー、これもね実は、ね、分かんないんですね。えー、っつってね、あのー、僕がね把握してるね現実界っていうのはこういうもんだってねその先の動画で説明しましたけどもこれはねその入門書から得られた知識でありましてじゃあね実際に羅、ね、漢見てみるとねどうもね羅漢はねそういう使い方をしていないというかねもともとね羅漢っていう人はねその文章を読んでもね何,何書いてるとか全然分かんない人ですからね。あのねえー、そういうことであってねあの現実界は現実界でねこう謎に包まれているというかね、えーまあえーまあ、あえて解釈するとその羅漢は、えーね、現実界あと象徴界、えー、創造界という言葉をね、えー、使ってますけどもその解釈はね皆さんでね考えてねっていうねあの自分がね規定しちゃうとねあのその言葉の広がりがね、えー、なくなるというか。まあ、元々その、えー、今日の動画でも言いましたけどもその人間にとって言葉っていうのはね、えー、まだまだ、えー、謎に満ちておりましてそしてさまざまな可能性に満ちているとだからその謎
や可能性の部分の方が重要でありまして、えー、まあ安易な定義付けっていうのは定義付けやね説明っていうのはその可能性をねスポイルしてしまうと、えー、<笑>それでありながらねなんでねお前を説明してるんだっていう意味でね、えー、言われるかもしれないですけど私はねついついね解釈したり説明したりしちゃうんですけどねまあそれもねそのね、えー、私の<笑>思考の癖というかね僕はね実はねその前言撤回したりねその自分の考え間違いでしたとかね、えー、そういうのをね認めるのはもう全然平気なんですね。だからその、まあ、間違ったら後で訂正すればいいやとで今言えることを言おうとで自分が今こうだと思った手法で間違えたら、ね、後で変えればいいと、まあ、そういう、ねえー、<笑>方法論なんですねだからね、あのー、宇都崎さんはそのこうだっつって、ね、断言が強すぎるとかね決めつけが強すぎるとかね、えー、言われることもあるんですけども、あのー、それはね,こうね私がね本当にねそれ決めつけてるかっていうとね、えー、そうではなくてねこれね手法上の手法上の問題ですねやり方の問題ですね、えー、だからねあんまり気にしなくて、えー、気,に気にしないでください私も気にしてないですからね<笑>気にしないでくださいと、えー、いうことであります。